यस गाइस सो बिया ये क्वेश्चन कर रहे हैं कौन सा क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर फाइव तो क्वेश्चन नंबर फाइव में हमने अभी तक ये कंप्लीट किया कि व्हाट आर द ओके इंपोर्टेंस ऑफ व्हाट आर द इंपोर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग ज्योमेट्रिक सेंटर ज्योमेट्रिक सेंटर मीन्स इन सर्कल इन सेंटर सर्कल सेंटर और तो सेंटर ओके देन सेंट्रल और एक्सेट्रा उनके बारे में क्या बातें थी वो हमें बताना था ओके व्हाट आर द इंपोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट जियोमेट्रिक सेंटर फॉर ए ट्राइंगल तो ये हमने डिस्कस किया अब यहाँ तक पहुँच गए हैं आप यहाँ तक इन द रिलेशनशिप निकाला कि अगर किसी इक्वलेटर ट्राइंगल में जैसे इक्वलेटर ट्राइंगल इसमें जो ऑल्टीट्यूड्स हैं जो ऑल्टीट्यूड सभी एक पॉइंट पर कट करते हैं ये सेंटर्ड भी होगा ओके सर्कम सेंटर भी होगा इन सेंटर भी होगा एंड सेंट्रॉइड ऑल्सो सेंटर सेंट्रॉइड इक्वीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर ये सभी होगा ये पॉइंट अब क्योंकि हमें ये पता है मीडियम भी है लॉर्टी टू मीडियम इन केस ऑफ इक्वलेटर ट्राइंगल अगर ये मीडियम है मीडियम क्या करता है कि वर्टेस की साइड से द मीडियम डिवाइस और द सॉरी दिस सेंट्रॉइड और द इन सेंटर इन दिस केस इन सेंटर सर्कम सेंटर एक्सेट्रा बट सेंट्रॉइड डिवाइस एंड मीडियम इन टू इज टू वन इज दिस इज सेंट्रॉइड जी जी सेंट्रॉइड भी है और सेंट्रॉइड है जी सेंट्रॉइड मीडियम को टू इज टू वन रेस में डिवाइड करता है ओके okay? ये बात हुई अब टू इज टू वन में डिवाइड करता है इसका मतलब क्योंकि जी पॉइंट से लेके ओ तक या जी से लेके बी और जी से लेके सी तक ये सर्कम रेडियस है सर्कम रेडियस लार्जर है देन इन रेडियस इन रेडियस ये परपेंडिकुलर है तो ये सभी परपेंडिकुलर है मान लीजिए ये ई पॉइंट था ये जी पॉइंट है ये एफ पॉइंट है सर्कम सेंटर ओके तो इन सेंटर इन सर्कम सेंटर में हमने सर्कम रेडियस में इन से इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस दोनों में क्या रिलेशनशिप है क्योंकि ये डिस्टेंस टू है ये वन है ऑफ दिस हाइट ऑल्टीट्यूड की हाइट का हाइट का टू बाई थ्री है ये ये वन बाई थ्री है ठीक है टू इज टू वन के रेशियो डिवाइड कर रहे हैं हम लोग ये जो सर्कम रेडियस है उसकी वैल्यू वाइस है वाइस ऑफ द ऑल्टीट्यूड हाइट ओके और इन सेंटर जो इन रेडियस है इन रेडियस की वैल्यू वन अपॉन थ्री ऑफ द हाइट क्योंकि अगर तो आपने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ की है या कह सकते हैं कि पर्टन बाइसेप्ट्स भी होंगे सॉरी मीडियम्स भी हैं मीडियम्स के केस में भी सर्कम सर्कम सॉरी एंगल बाइसेप्टर और साइड बाइसेप्टर्स मीन्स मीडियम्स मीडियम्स के केस में ये सेंट्रल भी है सेंट्रल टू इज टू वन रेस में डिवाइड करता है आप देख रहे हैं आपने ये नीचे वाली जी डी इन रेडियस है आर इस वाला स्मॉल आर की वैल्यू रिलेटेड ट्राइंगल में हमेशा हाफ ऑफ दी ऑल्टीट्यूड से भी लेस होती है वाई हाफ ऑफ दी एल टू क्योंकि आप देखें टू पर से टू इज टू वन का रेशो टू इज टू वन अब स्मॉल आर की ये कैपिटल आर है ये स्मॉल आर है सॉरी ये स्मॉल आर है स्मॉल आर की जो वैल्यू है आप देख रहे हैं ये टू बाई थ्री था आर की वैल्यू और ये वन बाई थ्री वन बाई थ्री ऑफ ए डी इसका मतलब जो इन रेडियस है इन रेडियस की वैल्यू और की रूट के हाफ से भी कम होती है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है हमें यहाँ लिख सकते हैं इसको इन रेडियस लेंथ ऑफ द इन रेडियस ये दूसरा आप नेक्स्ट फैक्ट लिख देते हैं यहाँ पर फैक्ट नंबर टेन टेन से स्टार्ट होता हूँ फैक्ट नंबर टेन है इसके इसमें इस क्वेश्चन में कि द लेंथ ऑफ इन रेडियस लेंथ ऑफ इन रेडियस 
even in case of in case of a of a equilateral of an equilateral triangle kisi bhi triangle mein liye jisme aap medians draw kar dete equilateral triangle in case of equilateral triangle is less than half of is less than half of the altitude is less than half of half of the altitude of the triangle half of the altitude of the triangle half of the altitude of the triangle right इस केस में आप देख रहे हैं कि इसकी ऑल्टीट्यूड जो है उसका भी हाफ इन रेडियस की है ये वन फैक्टर है नेक्स्ट फैक्ट है कि अगर आप अपने साइड से किसी भी ट्राइंगल में अगर हम कोई ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं इसमें अपने इलेवन फैक्ट इफ इन ए ट्राइंगल जब मी टेक ए बी सी ट्राइंगल मीडियम ऑफ द बाइसिक्स मीडियम of the bisectors agar hum draw karte hain regions of the bisectors of the or regions of the bisector in this case regions or the bisector okay or <coughs> the sides intersect at point let me take g on the ground at point g this is and this is medians drop here bisectors ka median okay aur ye point yahan par aata hai so the in middle point at d a b c d हमने लिया ये ए पॉइंट है ये एफ पॉइंट और ये हमने जी पॉइंट दे दिया अभी आप देख रहे हैं कि जी पॉइंट है वो सेंट्रॉइड हुआ है ठीक है मीडियम स्ट्रोक ये साइड्स के ठीक है अगर ये सेंट्रॉइड है ये क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व और हम इलेवन पॉइंट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में कि अगर एफ पॉइंट जी दैन वो जो ट्राइंगल्स बनेंगे इन द ट्राइंगल्स फॉर्म्ड आर सिक्स ट्राइंगल्स फॉर्म देन द सिक्स लेट मी टेक सिक्स ट्राइंगल्स इन द जो सिक्स ट्राइंगल्स बने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इन द सिक्स ट्राइंगल्स फॉर्म्स आर इक्वल इन एरिया आर इक्वल इन एरिया and each is equal to 1/6 of the original triangle of the original triangle kya matlab original triangle a b ya is case mein humne a b diya hua hai isko matlab ye hua area of the triangle let me take bgd bgd is equal to area of triangle cgd cgd is equal to area of triangle or uh, e egc let me take egc equal to area of the triangle एजीईपल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल एफ ओके ए जी हो गया ए एफ जी और ए जी एफ पीपल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल जी और सॉरी एफ जी बी और बी जी एफ लेफ्ट जी योग बी जी एफ 
सभी सिक्स ट्राइंगल्स कर लीजिए इक्वल मोशन ये मीडियन ये मीडियन क्या है साइड का मीडियन तो हम लोग ये साइड बी डी इक्वल टू डी सी डी सी इक्वल टू ए ए एफ इक्वल टू बी जी तो ये जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल होंगे एरिया ये सभी एरिया में इक्वल होंगे सभी ट्राइंगल्स क्योंकि ये एंगल बाइसेक्ट आपने ड्रॉ की एंगल बाइसेक्ट पर साइड साइड बाइसेक्टर्स होंगे मीडियंस ऑफ द साइड सेंस के तो यूज टू वन करें तो यह तो ये जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं वो सभी एरिया इक्वल होंगे और क्योंकि ओरिजिनल ट्राइंगल है उसका वन सिक्सट होगा ईच एरिया ऑफ द ट्राइंगल एक ये सेट होता है इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये रिगार्डिंग जियोमेट्रिक सेंटर्स जियोमेट्रिक सेंटर्स बीच जियो सेंटर्स और जियोमेट्रिक सेंटर्स ऑफ द ट्राइंगल ट्राइंगल के अंदर जितने भी जियोमेट्रिक सेंटर्स बनते हैं इन रेडियस सर्कम रेडियस ऑर्थो सेंटर ओके देन देन सेंट्रॉइड और राइट एंड या ऑर्थो सेंटर और देन सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर इन रेडियस सर्कम रेडियस एंड एक्स रेडियस वो जितने भी ये बनते हैं इनको सबको जियोमेट्रिक सेंसर्स कहते हैं अब हम बताया कि एक्स सेंटर्स तीन होते थे उनके बारे में हम डिटेल में बता चुके हैं अब क्वेश्चन नंबर सिक्स लेते हैं यहाँ तक ये लगभग इलेवन फैक्ट्स हो गए इसके बारे में इन सेंटर्स के बारे में राइट आई मीन जियोमेट्रिक सेंटर्स के बारे में अब जब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करते हैं दूसरा फैक्ट्स के यहाँ रीजन उसके बारे में बात कर लेते हैं ये क्वेश्चन फिफ्थ थोड़ा टाइम लग गया इसमें लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसके जो फैक्ट्स हैं वो आपको याद रखना चाहिए क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और इनको यूज करते हुए आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपको इनके बारे में फैक्ट्स मालूम होना चाहिए अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते आप इसको याद रखें चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन सिक्स क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में ये कहता है व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स चलिए सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स व्हाट आर द लेट मी राइट द कंप्लीट क्वेश्चन ये है व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स ये बेसिक्स इसके बारे क्वेश्चन सिक्स है और अदर बेसिस ऑफ सिमिलर टू ऑफ टाइम्स देखिए सिमिलर टाइम क्या होते हैं हमेशा सिमिलर टाइम्स में सिर्फ एरिया इनके एरिया इक्वल नहीं होते लेकिन सिमिलर टाइम्स में शेप सेम हो सेम शेप हो सकती है इक्वल नहीं हो सकती कैसे जैसे मुझको ये ट्राइंगल है ये दोनों ट्राइंगल्स ये पी क्यू आर ट्राइंगल है राइट ये ए बी सी है ये हो सकता है कि हम इस ट्राइंगल को अगर एक्सटेंड करें जितना ये साइड से उसके हिसाब से तो ये ट्राइंगल इसका शेप ले सकता है बाद में ये दोनों कॉमोबल ट्राइंगल हो सकते हैं लेकिन सिमिलर ट्राइंगल्स में शेप इक्वल हो सकती है शेप एक जैसी लगती हैं सिमिलर लगती हैं बट दोनों की इक्वल होती ये ट्राइंगल इसकी इक्वल नहीं है बट एंगल्स का स्पर्न एंगल इक्वल होती है सिर्फ ये सिमिलरिटी का पॉइंट है पॉल्यूशन देखिए If a triangle ABC is similar, is similar to another triangle, 
let me say PQR, under primary PQR, then its corresponding angles, then its corresponding angles, not its, then corresponding angle, corresponding angles of one triangle. will be equal to or uh, in this case let me say then angles of one triangle corresponding will come after this then angles of angles of one triangle will be equal to corresponding angles of another triangle corresponding angles <coughs> of another triangle of another triangle okay then then the angles of one triangle let me take abc then one triangle abc will be equal to another triangle which was in this case corresponding angles you have is the angle is equal a is equal a is equal angle a is implied that but we have to become that angle a is equal to angle b angle b is equal to this case angle q and angle c is equal to angle r if ye teen cheez aapke paas equal hote hain ye teen angles equal hote hain sides equal nahi hote agar koi bhi shaadi karu jati to congruent triangle hota congruent ki wo कंडीशन में हम बाद में पता है आप इसके बारे में सिमिलरिटी में ही हो देन अगर ट्राइंगल सिमिलर है देन रिजल्ट इज ओके कॉरस्पोंडिंग एंगल सी इक्वल होना चाहिए तभी सिमिलर ट्राइंगल हो सकता है द शेप ऑफ द शेप ऑफ द ट्राइंगल्स द शेप ऑफ द शेप्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट इफेक्ट ऑफ द वर्क और ये फर्स्ट फैक्ट ये था ये सेकंड फैक्ट सेकंड फैक्ट क्या भी शेप सिमिलर हो सकती है शेप 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 ऑफ दी ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट आर नॉट इक्वल मींस दिस शेप इज नॉट इक्वल टू दिस बट लुकिंग सिमिलर क्योंकि आप इसको एक्सटेंड करते हैं कॉरस्पोंडिंगली तो इसकी इक्वल हो सकती है बट नॉट इक्वल थर्ड पॉइंट The ratio of the corresponding <coughs> sides, the ratio of the corresponding sides of the triangles are equal, or sides are in proportion. We say the corresponding sides are in proportion, or we can say we can say that the ratio of the corresponding sides of the two triangles are equal. In this case, are equal. Both are equal. Area ratio of the areas. Okay, ratio of the areas. The ratio of areas is equal to. In this case, ratio of the areas. Okay, the ratio of the areas now equal to the square of the corresponding sides. We get the area of the half base into height. This is triangle part. Okay, two do triangles don't side same. We have the corresponding sides are equal to corresponding. Okay, altitude of the square scale. Ratio of the areas of the this ratio of area of area is equal to ratio of ratio of the <coughs> squares of the sides ratio of the squares of the sides this is my use of the altitude sir ratio दोनों के ऑल्टीट्यूड निकालो ट्राइंगल्स की उनका रेशो भी कस्टम साइड्स के रेशो बराबर होता है 
ratio of the corresponding altitudes corresponding altitudes corresponding altitudes is equal to ratio of the corresponding size is equal to ratio of their corresponding size their corresponding size कस्टम चार्ज पे ये फिर फैक्ट हो गया इसके बाद जैसे अभी मैं यहां लिखता हूं पहले तो कस्टम चार्ज का रेशियो निकाल देता हूं व्हाट इज द कस्टम मींस अगर एंगल ए इसके बराबर है तो उसके सामने जो साइड्स हैं वो कस्टम चार्ज हैं जैसे हमने एंगल ए इक्वल टू एंगल पी किया तो कस्टम चार्ज कौन सा होगा बी सी ए के सामने पी के सामने क्यों और ये कस्टम चार्ज का रूप है इसको जिस अपॉन दिस इस हम रही है वो दैट इज BC upon QR is equal to AB क्योंकि तो ABC के सामने या R equal to C था इसलिए जब PQ क्यू हो गया इसको ए सी अपॉन पी आर ये कस्टम साइड का रेशियो सेम होता है सिमिलर टाइम को ये फैक्ट होगा की बात पैरीमीटर्स का रेशियो रेशियो ऑफ देयर करस्पोंडिंग पैरीमीटर्स मे नॉट बी इक्वल बट सॉरी बी द रेशियो ऑफ द करस्पोंडिंग पैरीमीटर्स मे बी मे आल्सो बी इक्वल टू द करस्पोंडिंग साइड्स रेशियो ऑफ द करस्पोंडिंग साइड्स बट दैट इज नॉट प्रॉपर्ली गिवन ओके लेट मी टेक द सेवंथ पॉइंट द एरियाज बी ऑफ द ऑल्टीट्यूड रेशियो ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द Corresponding altitude is equal to so the height of this triangle is something. This is the altitude. This is the altitude of this. The altitudes that are written here, ratio of the corresponding altitudes is equal to ratio of their corresponding sides. That is also there. Okay. Then I must cut the half. We have taken areas. Ratio of areas equal to ratio of the squares of the corresponding sides. So we have the area. Two sides have multiplication. If the two sides have equal area, so much. तो दोनों साइड से इक्वल एरिया निकाल निकाल सकते हैं सपोज करो कोई ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल एरिया क्या होती है सपोज दिस ओके अब दोनों साइड मान लेते हैं इक्वल साइड से ये 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री है ये 90 डिग्री है दूसरा ट्रायंगल भी ऐसा ही होगा इसके अंदर भी दो साइड इक्वल होंगे ये साइड इसकी इक्वल हो सकती है तो इसमें ये दोनों साइड से इक्वल इसके इसमें एरिया निकालने का तो हाफ बेस इनटू हाइट होगा यानी ये होल स्क्वायर हो गया इस साइड का ट्राइंगल <coughs> इनी राइट एंगल ट्राइंगल दैट मीन्स एक्स सेवन और बी बी एट सम इनी ये राइट एंगल ट्राइंगल ये राइट एंगल ट्राइंगल दैट मीन्स एक ए बी सी ए बी सी ए बी सी इफ दिस इज डिवाइडेड इन टू Divided into two, two right angles, right triangles, two right angled triangles, right angled triangles. Then the divided, then the divided triangles, or the triangles obtained will be similar to the original triangle. For example. Divided triangles, sorry, then divided triangles, or <coughs> after the division, the triangles obtained will be 
let me write here after the time basically after the after the division after the division the triangles of end the triangles of end will be similar to the original triangle similar to the original right angle triangle to the original right angle in the triangle जैसे मैं अभी बनाता हूँ तो हमने कोई राइट एंगल चाहिए ये ड्रॉप किया ये कोई राइट एंगल चाहिए इसका मान लेते हैं ए बी सी चलिए ऊपर से हमने चक्कर में ये राइट एंगल था राइट एंगल ऊपर से आपने पर्पन में ड्रॉप के नीचे से ये राइट एंगल बना तो ये भी राइट एंगल तो ये डी पॉइंट अब इस दोनों ट्राइंगल्स की बात करते हैं जो डी आफ्टर डिवीजन जो ट्राइंगल्स ऑफ एंड जो राइट एंगल ट्राइंगल ये भी राइट एंगल ये भी राइट एंगल पहले तो ये एंगल कोई थीटा हमने नेचुरली ये ओरिजिनल ट्राइंगल में ये 90 माइनस थीटा होगा अब ये 90 माइनस थीटा इस वाले ट्राइंगल में ये थीटा होगा इस वाले ट्राइंगल में छोटे वाले में ये 90 माइनस थीटा है क्या मतलब हुआ तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर यूनिटी का सिंबल क्या होता है ये सिंबल हम यूनिटी के लिए बनाते हैं इसका मतलब ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल एसीडी इस सिमिलर टू ट्राइंगल सीबीडी इस सिमिलर टू पोलिनल ट्राइंगल ए बी सी तो भाई क्योंकि ए बी सी के जो एंगल्स हैं वो भी तो कस्टमर ने एंगल सी पर हैं जैसे एंगल ये पूरा 90 था इसमें ये 90 मार छोटा वाला ट्राइंगल नहीं लगा था तो इसमें ये एंगल पूरा 90 ये 90 हो गया इसमें एंगल ए बी सी एंगल 90 डिग्री ये 90 मार थीटा इसमें ये 90 मार थीटा बी एंगल इसके बराबर ही इसमें थीटा और ये थीटा परी ये थीटा एंगल था ओरिजिनल में ओरिजिनल में ये भी एंगल थीटा है और छोटे वाले में भी थीटा एंगल ये ही है मींस ये एंगल्स इक्वल है दोनों ये एक्जेक्ट एंगल वही है सेम इसमें 90 डिग्री इसमें भी ये पूरा 90 डिग्री ओरिजिनल ट्राइंगल्स के भी कस्टमर हैं ट्राइंगल दोनों सिमिलर हैं ये तीनों ट्राइंगल ही सिमिलर हो ट्राइंगल तो अभी आप देखें आपके राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमने ओरिजिनल ट्राइंगल को राइट एंगल से नीचे परपेंडिकुलर पर पर सॉरी हाइपोटेंस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो दूसरे दो ट्राइंगल्स ऑफ़ एंड हुए जो कि राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं इन दो राइट एंगल ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे तो इनके कर्सन नेम में सी कौन है और बट ये जो आफ्टर डिवीजन ऑफ़ एंड हुए दोनों ट्राइंगल्स ये भी ओरिजिनल ट्राइंगल के साथ सि� तो हम एरियाज भी दोनों के निकालने तो एरियाज की वैल्यू कर्स बनेंगी आज ये द एरिया द रेश ऑफ़ द एरियाज ऑफ़ द टू ट्रायंगल्स इज़ कर दो द रेश ऑफ़ द स्क्वेयर ऑफ़ द टू कर्स बनेंगे चाइस ओके यानी कि द कर्स बनेंगे चाइस स्क्वेयर ऑफ़ द कर्स बनेंगे चाइस ये वाला फ़ॉन्ट बोलता है तो य ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है ये सभी फैक्ट्स इम्पोर्टेंट है सिमिलर ट्राइंगल्स में अगर आता है तो भी कस्टमर इंसाइज इक्वल होते हैं और इसमें ये भी कंडीशन आ जाती है कि सीडी स्क्वायर इक्वल टू सीडी स्क्वायर इक्वल टू एडी इनटू बीडी एडी इनटू बीडी अगर हमने ऐसी कस्टमर टाइम डायरेक्ट किया तो अब आप देखेंगे कि कस्टमर साइड्स की जब रेशों निकालेंगे ना तो ये कंडीशन आ सकती है वो कैसे तो यहाँ सीडी अपॉन देखिए सीडी अपॉन एडी आ गया एडी इसको लिखते हैं सीडी अपॉन एडी इसको लिखो बीडी अपॉन बीडी अपॉन सीडी बीडी अपॉन सीडी बस ये आता है जैसे सीडी कहाँ पे सीडी ये साइड है जो 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने की साइड है इस वाले टाइम की बात कर रहे हैं छोटे वाले अपॉन एडी एडी क्या है ये है इस छोटे वाले टाइम में ये भी 90 माइनस थीटा के सामने 90 माइनस थीटा के सामने की साइड है तो हमने कर्स को निकाल चुके हैं अनुका रेशो में ये निकाला इक्वल टू बीडी इक्वल टू बीडी 
अगेन बीडी बीडी या थीटा के सामने दिखा है छोटे वाले ट्राइंगल इस वाले में नीचे सीडी सीडी थीटा के सामने है इस सामने ये ऑप्टिक हो गया था तो ये सिंपल एजेंट ये सिंपल रिटेस क्योंकि भाई यहाँ पर अभी आपने देखा कि दोनों में कस्पोनिक साइड्स को इक्वल किया छोटे दो ट्राइंगल्स को तो ये AD into BD, AD into BD आ जाता है, क्योंकि ये कर्सपोंड साइड सारे प्रोपोशन इस कारण हैं, तो आप ये देख सकते हैं कर्सपोंड साइड। सिमिलरिटी के लिए सिर्फ ए ए ए सिमिलरिटी होती है, इस कर्सपोंड एंगल सॉफ्ट एंड टाइम्स सारे इक्वल हैं, तभी हम उनको सिमिलरिटी सिमिलर टाइम्स कह सकते हैं, सिमिलर टाइम्स तभी हो सकते हैं जब उनके कॉन्गोवेलेंट टाइम इक्वल होगी इक्वल टू कॉन्गोवेलेंट टाइम इक्वल होगा लेकिन अगर दो टाइम्स इक्वल बैलेंट हैं तो वो सिमिलर भी होंगे ये बात फैक्ट्स होती है ठीक है इसको हम आगे कंसीडर करें क्वेश्चन सिक्स कंप्यूटर था सेवन क्वेश्चन की बात है क्वेश्चन सेवन में देखते क्या है क्वेश्चन � Question number 7 Question 7 says When two triangles are set to be congruent Congruency ki kya condition hai Uske facts kya hote hai Go be discussed Chaliye Question 7 Congruency Is my What are that Or what do you mean by Congruent triangles What do you mean by Congruent triangles or congruency of triangles. Congruency of two or more than two triangles. Two or more than two triangles. More than two triangles. Two triangles, as we see, we are taking first two triangles. It can be congruent to other triangles also, but two triangles we have taken. Okay. So two triangles are congruent to other triangles. सॉल्यूशन देखें। कंग्रेसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके लेते हैं। टू टाइम्स, टू टाइम्स लेकिन जब इफ टू टाइम्स आर कंग्रेसेंट, 